क्वेश्चन नंबर एटी वन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इट्स ए बायोटिक कंपोनेंट रिसोर्स पार्टीशनिंग बायोडाइवर्सिटी सक्सेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री इको सिस्टम के अंदर किसी भी कम्युनिटी की जो स्टेबिलिटी है सर्वाइवल है वो बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करती है क्वेश्चन नंबर एटी टू एक्सटर्नल अपेयरेंस ऑफ अ कम्युनिटी इज नॉन एज स्ट्रेटिफिकेशन फिजियोनोमी फिजियोगनोमी डाइवर्सिटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री कम्युनिटी की जो एक्सटर्नल अपेयरेंस है उसको नाम देते हैं फिजियोगनोमी का क्वेश्चन नंबर एटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंथेटिक करेक्टर ऑफ अ कम्युनिटी बायोमैस डाइवर्सिटी स्ट्रेटिफिकेशन वैल्यू इंडेक्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर एक कम्युनिटी की जो सेंथेटिक करेक्टर है गिवन ऑप्शन में तो वो वैल्यू इंडेक्स है जबकि डाइवर्सिटी बायोमैस और स्ट्रेटिफिकेशन एक कम्युनिटी के नेचुरल जो है वो करेक्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर विच इज नाट अ करेक्टर ऑफ क्लाइमिक्स कम्युनिटी लार्जर इन साइज मीजोफाइटिक सिंपल फूड चेन कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री जो क्लाइमिक्स कम्युनिटी होती है उसमें कम्प्लेक्स फूड चेन प्रेजेंट होती है वो सिंपल नहीं होती उसमें कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है और क्लाइमिक्स कम्युनिटी लार्जर इन साइज होती है और मीजोफाइटिक होती है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर एटी फाइव द टर्म इको सिस्टम डिवेलपमेंट टू इकोलॉजिकल सक्सेशन वॉज गिवन बाई ओडम एलिमेंट्स आर डी मिश्रा ब्लैक मैन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन इकोलॉजिकल सक्सेशन को इको सिस्टम डिवेलपमेंट का नाम दिया था ई पी ओडम ने क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स वेन द वेजिटेशन ऑफ एनी रीजन रीचेस एट क्लाइमेटिक क्लाइमिक्स इट इज लिथोफाइटिक जीरोफाइटिक मीजोफाइटिक हाइड्रोफाइटिक तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री जब भी किसी रीजन की जो वेजिटेशन है वो क्लाइमिक स्टेज पे पहुंचती है तो फिर उसको मीजोफाइटिक वेजिटेशन का नाम देंगे क्वेश्चन नंबर एटी सेवन द सीक्वेंस बी जी ए ब्लू ग्रीन एल जी उससे फिर बने थे क्रस्टोस लाइकन फिर उससे बने थे फ्लूस लाइकन्स उससे बने थे मोसेस ये मैसेस लफ्ज नहीं है मोसेस है मोसेस से शराब शराब से डाईकार्ड प्लांट तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये सीक्वेंस ऑप्शन वन फाइलोजिनेटिक ट्रेंड फूड पैरामिड इकोलॉजिकल सक्सेशन ट्रेंड जिनेटिक ड्रिफ्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री जो ऊपर वाली सीक्वेंस आपको नज़र आ रही है ये इकोलॉजिकल uh, सक्सेशन के जो है वो डिफरेंट uh, ट्रेंड्स हैं क्वेश्चन नंबर एटी एट इफ द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस इज बर्नड द फर्स्ट वन टू अपेयर विल बी मोसेस लाइकन्स लीवर वर्ड्स फॉर्न करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर अगर किसी भी प्लेस uh, पे जो वेजिटेशन है वो जल जाती है बर्न आउट होती है तो वहाँ पे सबसे पहले फर्न ग्रो करेंगे क्योंकि फर्न का जो राइजोम है वो अंडरग्राउंड होता है तो इस तरह वो फॉरेस्ट uh, फायर को सरवाइव कर जाती हैं और जब दोबारा रेनी सीजन आता है तो वो सबसे पहले ग्रो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिंगल डोमिनेंट स्पीशीज दैट डिक्टेट कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑप्शन वन पाइनीर स्पीशीज एक्सोजीनस स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज एज स्पीशीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री इको सिस्टम के अंदर की स्टोन स्पीशीज ऐसी डोमिनेंट स्पीशीज हैं जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को जो है वो डिक्टेट करती हैं उसको ऑर्गेनाइज uh, करती हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी इन सक्सेशन कम्प्लेक्सिटीज इन स्ट्रक्चर इंक्रीज डिक्रीज रिमेंस कांस्टेंट इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज 
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन सक्सेशन के अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज है स्ट्रक्चर में वो इंक्रीज होती हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन इन प्लांट सक्सेशन विन क्लाइमिक्स इज रीच द नेट प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू इंक्रीज बीकम हाफ बीकम जीरो बीकम टेन परसेंट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन प्लांट सक्सेशन में जब क्लाइमिक स्टेज जो, जो है वो कंप्लीट uh, uh, होती है तो उस वक्त नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की स्टोन स्पीशीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फिग पाइनस साइकस फंजई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन फिग ट्रीज आर की स्टोन स्पीशीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री क्लाइमिक्स कम्युनिटी इज फास्ट स्टेबल कम्युनिटी अनस्टेबल कम्युनिटी इंटरमीडिएट कम्युनिटी लास्ट स्टेबल कम्युनिटी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर लास्ट स्टेबल कम्युनिटी जो प्लांट सक्सेशन में होती है उसको नाम देते हैं क्लाइमिक्स कम्युनिटी का क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स स्टार्ट विद हर्ब्स एनिमल्स लाइक ट्रीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट ऑन रॉक्स विद लाइक क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव इफ अ पीस ऑफ लैंड विच हैड अ प्लांट कम्युनिटी बीकम्स बैरन ड्यू टू सम एक्सटर्नल थ्रस्ट द सक्सेशन टेकिंग प्लेस हेयर इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डिफ्लेटेड आटोनोमिक ऑल द अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन इट इज नॉन एज इंड्यूस्ड सक्सेशन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स द डायरेक्शन ऑफ सक्सेशन इज प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल हैफाजॉर्ड ऑलवेज चेंजिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन द डायरेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन द अल्टीमेट सीरल कम्युनिटी अपेयर्स इन एन एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ इस नुडेशन इन्वेशन रिएक्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर रिएक्शन जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन की एक स्टेज है जिस पे अल्टीमेट सीरल कम्युनिटी जो है वो अपेयर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ हाइड्रोसीर द सब मर्ज्ड स्टेज इज फॉलोड बाय फाइटो प्लैंगटन रेड रीड स्वैम सेजेस फ्लाटिंग प्लांट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर हाइड्रोसीर सक्सेशन के अंदर जो सब मर्ज स्टेज है दैट इज फॉलोड बाय फ्लाटिंग प्लांट स्टेज क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन द पाइनीर इन अ हाइड्रोसीर सक्सेशन इज डाइटम्स सेजिस वुल्फिया लेमना करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन डाइटम्स आर द पाइनीर कम्युनिटी इन हाइड्रोसीर सक्सेशन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड अकॉर्डिंग टू पोली क्लाइमिक्स थ्यूरी द क्लाइमिक्स स्टेज इज कंट्रोल्ड बाई एडाफिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर टोपोग्राफिक फैक्टर ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर पोली क्लाइमिक्स थ्यूरी के अकॉर्डिंग जो क्लाइमिक स्टेज है उसको एडाफिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर तीनों जो है वो कंट्रोल करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन द इन्वेशन ऑफ अ न्यू कम्युनिटी इन अ बेयर एरिया इज इनिशिएटेड बाय तो यहाँ पे ओ नहीं है बल्कि ए है बेयर एरिया ऑप्शन वन माइग्रेशन ई सेसिस एग्रीगेशन ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन किसी भी कम्युनिटी की जो इन्वेशन होती है एक न्यू प्लेस पे बेयर एरिया पे तो वो ऑब्वियसली पॉपुलेशन की जो माइग्रेशन है उसकी वजह से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 102 जीरो टू द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज अपॉन ईच अदर इज कॉल्ड एज रिएक्शन कंपटीशन को एक्शन आर इज सेसिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 
थ्री एक ही स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स का एक दूसरे पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको को एक्शन का नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री द नंबर ऑफ स्पीशीज इज मोर एट इकोटोन जोन दिस फिनोमिन इज नॉन एज इकोटोन इफेक्ट एज इफेक्ट डाइवर्सिटी इफेक्ट ऑल ऑफ द अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू इट इज नॉन एज एज इफेक्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर स्पीशीज विच आर प्रेजेंट एट इकोटोन जोन इज नॉन एज इकोटोन स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज लिंक स्पीशीज एज स्पीशीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर एज स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर प्रेजेंट एट इकोटोन जोन क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव साइनिकोलॉजी एंड प्लांट सोशियोलॉजी आर द वर्ड्स इक्विलेंट टू कम्युनिटी इकोलॉजी पॉपुलेशन इकोलॉजी जीन इकोलॉजी आटो इकोलॉजी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन साइनिकोलॉजी एंड प्लांट सोशियोलॉजी बोथ आर इक्विलेंट टू कम्युनिटी इकोलॉजी क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स पाइनियर कम्युनिटी इन जीरो सीयर सक्सेशन इज फॉलियोस लाइक इन मोस क्रस्टोस लाइक इन फर्न करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री जीरो सीयर सक्सेशन के अंदर जो पाइनियर कम्युनिटी है वो हैं क्रस्टोस लाइक इन्स क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन द इन्वेशन ऑफ अ कम्युनिटी इन सक्सेशन इन वॉल तो एक सक्सेशन के अंदर जो इन्वेशन स्टेज है उसकी अगर हम सिक्वेंस देखें तो सबसे पहले स्पीशीज माइग्रेट करके वहाँ पहुँचती हैं उसके बाद इस एसेस होती है इस एसेस की वजह से जो है वो फिर एग्रीगेशन ऑफ स्पीशीज होती है तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन फोर है ये एक एग्जैक्ट सिक्वेंस uh, है जो कि इन्वेशन uh, के दौरान टेक प्लेस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मार्क द क्लाइमेटिक काज फॉर द इनिशिएशन ऑफ सक्सेशन ऑप्शन वन डिप्लेशन ड्राफ्ट डिपोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू तो गिवन ऑप्शन में ड्राफ्ट एक ऐसी इन नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि इनिशिएशन के सॉरी uh, सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फिजियोग्राफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ सक्सेशन इज इरोशन फायर हेल विंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन सॉइल इरोशन इज अ फिजियोग्राफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ सक्सेशन इन एन एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ बेयर लैंड फॉर इनिशिएशन ऑफ सक्सेशन इज तो जब कोई भी फर्टाइल लैंड जो है वो बेरन लैंड में चेंज हो जाती है तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं नोडेशन का और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है सक्सेशन की क्वेश्चन नंबर 111 द सक्सेसिव डेवलपमेंटल स्टेजेस इन सक्सेशन इज नॉन एज पाइनियर क्लाइमेक्स सीयर ऑल ऑफ द अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री सीयर आर द सक्सेसिव डिवेलपमेंटल स्टेजेस प्रेजेंट इन सक्सेशन बिटवीन पाइनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी स्कैंड्री प्रोडक्शन बायोटेक पोटेंशियल बायोमैस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री बायोटिक पोटेंशियल इज द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड एज तो अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको बायोटिक पोटेंशियल का नाम देते हैं करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन वन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज ऑप्शन वन लिव इन सेम नीश लिव इन सेम हैबिटेट दे कैन इंटरब्रीड लिव इन डिफरेंट हैबिटेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर क्वेश्चन नंबर 115 हंड्रेड 
when two ecosystem overlap each other then the area is called ecotone niche edge effect ecotype correct answer is option 1 ecotone zone wo area hai do uh, ecosystem ya do communities ke darmiyan jahan pe do community ya do ecosystems aap, aapas mein overlap karte hain next question hamare paas hai community which start succession at a place is termed as climax community serial community pioneer community primary community correct answer is option 3 पाइनियर कम्युनिटी से जो है वो सक्सेशन स्टार्ट होती है और एंड होती है क्लाइमिक्स कम्युनिटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अर्लीएस्ट सेटलर ऑन बैरन लैंड आर द फार्मर्स ऑफ नेचर आर डाइटम्स लाइकन्स मोस एंड ग्रासेस फर्नस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू लाइकन्स जो है वो बैरन लैंड पे सबसे पहले जो है वो सेटल होते हैं तो दे आर नॉन एज अर्लीस्ट सेटलर और फार्मर्स ऑफ द नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन प्लांट सक्सेशन लास्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड तो लास्ट कम्युनिटी को नाम देते हैं क्लाइमिक्स कम्युनिटी का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर वन ग्रुप ऑफ टू आर मोर देन टू प्लांट स्पीशीज इज कॉल्ड एज प्लांट कम्युनिटी एनिमल इको सिस्टम प्लांट इको सिस्टम इकोलॉजिकल नीश करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन दो या दो से ज्यादा प्लांट स्पीशीज का जो ग्रुप है उसको प्लांट कम्युनिटी का नाम देते हैं 